தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நடிகர் பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டாலே அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோவாக வளம் வந்தார் நம்ம தமிழ் சினிமால அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருக்குனே ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நடிப்பையும் அவர் வந்துட்டு ரசிகர் பட்டாலயத்தையும் வந்துட்டு வச்சிருந்திருக்காரு ஸோ இது பாண்டியன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டாலே மிக ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு நம்ம பாரதி ராஜா அவர்கள் மதுரையில ஒரு வளையல் வீதி கடைக்கு வளையல் வீதிக்கு வந்து போயிருக்காரு அந்த வீதியில இருக்கக்கூடிய ஒரு வளையல் கடையில ஒரு வளையல் விற்கக்கூடிய ஒரு பையனாக தான் பாண்டி பாண்டியன் வந்து இருந்திருக்காரு பாண்டியனை பார்த்த உடனே டைரக்டர் பாரதி ராஜா அவர்கள் நீ தாண்டா என்னோட அடுத்த படம் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி எப்படி படங்கள்ல அவர் அந்த டைலாக் பேசுவாரோ உண்மையான வாழ்க்கையில அந்த டைலாக பேசி பாண்டியனை வந்துட்டு மெட்ராஸ்க்கு வர வச்சிருக்காரு ஸோ சென்னைக்கு வந்த பாண்டியன் முதல் முதல்ல நடிச்ச அந்த படம் தான் வந்துட்டு மண் வாசனை மண் வாசனை படத்துல வந்துட்டு ரேவதி வந்து ஹீரோயினா நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ மண் வாசனை படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட் ஒரு படமாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பாண்டியன் ரேவதி ஜோடியும் பயங்கரமான பாப்புலரான ஒரு ஜோடியாகவும் வந்துட்டு வளம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாண்டியனுக்கு பல இடங்க பல பேர் பல டைரக்டர்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து பட வாய்ப்புகளும் கொடுத்திருந்திருக்காங்க ஸோ பாண்டியன் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நட்பு வத்த வட்டாரத்துக்கு ஸோ நட்புக்கு பயங்கரமா முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் பாண்டியன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதையும் தாண்டி நிறைய படங்கள் வந்து அவர் ஹீரோவாகவும் நடிச்சிருக்காரு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட குரு சிஷியன் படத்துல நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு தம்பியாகவும் நடிச்சிருப்பாரு ஒரு கட்டத்தில் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் நீதா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எண்பது படங்களையும் கொடி கட்டி வெற்றியாக வந்து பறந்த ஒரு நடிகர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பாண்டியன் அவர்கள் ஸோ இப்படி இருந்த ஒரு பாண்டியன் அவர்கள் எப்படி அவரோட வாழ்க்கை இறுதி கட்டங்களை வந்துட்டு அவர் வந்து இருந்திருக்காரு ஸோ எப்படி அவர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்படும் போது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கு அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா படங்கள் எல்லாம் வராத ஒரு நிலையில பாண்டியன் அவர்கள் வந்து ஒரு பிரபல அரசியல் கட்சியில வந்துட்டு போய் ஒரு உறுப்பினராக வந்து இருந்தாரு ஸோ அந்த அரசியல் கட்சிக்கு வந்து உறுப்பினராக செயல்பட்டு ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த ஒரு கட்சியிலேருந்து வேற ஒரு எதிர்கட்சிக்கு வந்து தாவினார் ஸோ அந்த எதிர்கட்சிக்கு அவர் போனது பின்னாடி நிறைய இந்த பிரச்சாரங்களுக்கு வந்து பாண்டியனை வந்து அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க நிறைய ஒரு காசு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில பாண்டியனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நட்பு வட்டாரம் ஒரு சர்க்கிள் வந்து உருவாயிருக்கு அந்த நட்பு வட்டாரம் வந்த ஒரு காரணத்தினால பாண்டியனோட வாழ்க்கையே வந்துட்டு சீரழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி என்ன அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாகவே ஒரு நண்பர்கள் உனக்கு யாரு அப்படின்னு சொல்லு நீ எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லுவேங்கிற ஒரு பழமொழி இருக்குங்க அந்த பழமொழி பாண்டியன் அவர்களுக்கு தான் பொருந்தும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நட்பு வட்டாரம் குடி பழக்கத்துக்கு பாண்டியனை அடிமை ஆயிருக்காங்க ஸோ அவர்கிட்ட காசு இருக்கும் போது அவங்களும் குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பாண்டியன் அவர்களை வந்து குடி பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்கி அவங்களும் குடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் அந்த பெரிய பிரபல கட்சி அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்துட்டு பாண்டியன் அவர்களுக்கு பெரிதளவில் அவருக்கு வந்து உறுப்பினராக வேலையும் கொடுக்கல காசும் கொடுக்காத ஒரு நிலையில அவர் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு தனிமைப்பட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி தோணிருக்கு அவர்கிட்ட இருக்க காசு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ எப்பவும் பாண்டியன் அவர்கிட்ட காசு குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் காசுக்காக மட்டும் குடிக்கிறதுக்காக மட்டும் வந்த அந்த நட்பு வட்டாரம் அவரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி விலகி போயிட்டாங்க ஸோ நட்பு வட்டாரத்து நட்பு நண்பர்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய பாண்டியன் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க ஸோ காசு தான் மட்டும் வாழ்க்கை அப்படின்னு இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அந்த புரியிற ஒரு தருணத்தில் அவருக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்ட உடனே உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு போய் சிகிச்சை எடுத்திருந்திருக்காரு மருத்துவரும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இதுக்கு மேலே குடிக்கக்கூடாது அது உங்கள் உயிருக்கே ஆபத்தாக போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பட் இருந்தாலும் குடி பழக்கத்துக்கு ரொம்ப அடிமை ஆகி குடி பழக்கம் இல்லாம குடிக்காம என்னால இருக்க முடியாதுன்னு ஒரு கட்டத்தில் இருந்த பாண்டியன் அவர்கள் இருக்கு இருந்த மிச்ச நஞ்ச காசியும் வச்சு குடிச்சிருக்காரு ஸோ பயங்கர சீ சீரியஸான ஒரு நிலைமையில அவர் வந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையில சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கவும் பட்டிருக்காரு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு அவர் கல்லீரலுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து மருத்துவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக அவரோட வயிறு உப்பி போய் மூச்சு விட முடியாத ஒரு நிலையில அவர் வந்து மஞ்சள் காமாலை நோய் வந்து இறந்திருக்காரு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துயர